వెల్కమ్ టు వాసవదత్త రమణ ఛానల్ వాసవదత్త రమణ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను ఒక అబ్బాయి స్కూల్ అయిపోయాక వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు పక్కన ఉన్న అతను అడిగాడు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు రాలేదమ్మా ఇంకా నాకు అమ్మ నాన్న లేరండి అని అన్నాడు కాసేపటికి వాళ్ళు వచ్చారు అతను తీసుకెళ్తున్నారు అదేమిటయ్యా లేరన్నావు అంటే దే ఆర్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ అన్నాడు సరే కింద ఆర్టికల్లో క్లోజ్ చేసింది ఏంటంటే మన తెలుగు భాషకి విలువ లేదు అమ్మ నాన్న అంటే పిల్లలకి తెలియదు అని అయితే అదొక ముఖ్యమైన విషయం మన భాషను మనం గౌరవించకపోతే ఇంకెవరు గౌరవిస్తారు మన మాతృభాష మన తల్లి లాంటిది మన మాతృభాష మనం గౌరవం ఇవ్వలేదంటే మన తల్లి గౌరవం ఇవ్వనంటే అదొక భాగం కానీ అందులో మనం ఆలోచించాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే అబ్బాయికి అమ్మ నాన్న వాడి భాషలో మామ్ అండ్ డాడ్ రెండే తెలుసు వాడికి మహా అయితే వాడు ఇంకొక భాగం తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ మెయిట్ లెట్ ఇట్ బీ పని మనిషి లేకపోతే ఒక పంట మనిషి ఒక ఆయాను సంబడి హూ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ సో ఇప్పుడు ఆ తెలిసిన ముగ్గురు ప దాని మీదే అబ్బాయి లైఫ్ ప్రస్తుతానికి నడుస్తాం ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఇప్పుడున్న తరంలో బట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏదైనా నిలబడాలి అంటే ఒక స్తంభం దానికి నాలుగు నాలుగు అంటేనే ఒక ఒక భవనం కానీ ఒక పాక కానీ ఒక బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా నిలబడుతుంది అబ్బాయికి మూడు స్తంభాలే ఉన్నాయి అతనికి నాలుగో స్తంభం చాలా అవసరం ఆ స్తంభం నలుగురితో అనుబంధం అనుబంధం తాతగారు మామగారు వాళ్ళతో కావచ్చు అమ్మమ్మ తాతయ్యతో కావచ్చు కజిన్స్తో కావచ్చు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో కావచ్చు సమ్ ఒక బంధం ఒక రిలేషన్ అది ఒక పక్కన తప్పనిసరిగా పిల్లలకి మనం పాత ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనం వెళ్ళకపోవచ్చు మనం వెళ్ళి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ కదా పేరెంట్స్ ఒక చోటు ఉంటారు మనం ఒక చోటు ఉంటాం ఇలా రకరకాలుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ జాబ్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ జాబ్స్ సో ఈ పరిస్థితుల్లో పిల్లలకి మనం తప్పనిసరిగా ఆ నాలుగో స్తంభం ఎలా అటాచ్ చేయాలి మనం వాళ్ళని ఆ స్తంభం వైపుగా ఆ స్తంభాన్ని బలంగా పాతాలి మనం ఎలా పాతగలం అన్నది వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ ఎవ్రీబడి ఆఫర్స్ నాట్ ఓన్లీ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద న్యూ జనరేషన్ నాట్ ఓన్లీ ద ఎల్డర్స్ ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే ఏమంటారు ఈ వాటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు టు బిల్డ్ అ స్ట్రాంగ్ నేషన్ ఆర్ అ స్ట్రాంగ్ చుట్టుపక్కల మంచి సమాజాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ద గిఫ్ట్ వీ ఆర్ గివింగ్ ఇస్ అవర్ చిల్డ్రన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ సో వాళ్ళు బలంగా అన్ని విలువలతోనూ వాళ్ళు పాతుకోవాలి సో పూర్వం ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లేదు పూర్వం ఉన్నట్టు లేదు ఎందుకంటే పూర్వం అంత ఉమ్మడి కాపురాలు ఉమ్మట్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అదొక పద్ధతి సో దాన్ని దీన్ని మనం ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని మాత్రమే మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఆ నాలుగో స్తంభం ఆ నాలుగో స్తంభాన్ని మనం తప్పనిసరిగా పిల్లలకి బలంగా పాతించాలి ఆ పాతించడం అంటే అక్కడ కూడా ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది రోజు స్కూళ్ళు సెలవులు ఏమీ ఉండవు పరిగెడుతూ ఉంటారు పిల్లలు వచ్చే ఎప్పుడో పదిహేను రోజులు దసరా సెలవులు లేకపోతే సంక్రాంతి పండుగలు అప్పుడే ఇస్తారు కదా క్రిస్మస్ సెలవులు ఆ టైంలో వాళ్ళు సంగీతానికే పెడతారా మ్యూజిక్కే నేర్చుకుంటారా అంటే ఇంగ్లీష్లో లేదా వాళ్ళు డాన్స్లో నేర్చుకుంటారా ఒక రట నేర్చుకుంటారా సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు ఇవి కాక పేరెంట్స్ కూడా వచ్చేది అప్పుడే సెలవులు వాళ్ళు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు పనులు చేసి సాఫ్ట్వేర్ వేరే ఉద్యోగాలు అందరూ పరుగులు పెడుతూ వాళ్ళకి వచ్చే సెలవుల్లో వాళ్ళు కూడా రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలనిపిస్తున్నా బెంగళూరు ఇంకో చోట లేకపోతే ఇంకో ప్లేస్కు లేదా దగ్గరలో ఉన్న తిరుపతో ఎక్కడో ఒకటి తిరగాలనిపిస్తుంది ఈ తిరిగే టైంలో మళ్ళీ వాళ్ళ ముగ్గురే వెళతారు అమ్మ నాన్న పిల్లాడు లేదా అమ్మ నాన్న అమ్మాయి సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే దీని మీద మనం ఫోకస్ చేసి ఆ నాలుగో స్తంభాన్ని వాళ్ళు గట్టిగా మనం భూమిలోకి పాతినట్టుగా వాళ్ళ మనసుల్లోకి దింపాలి రిలేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ షుడ్ మేనేజ్ సో ఇంత లిమిటెడ్ టైంలో వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు నేర్చుకునే టైంలోనూ ప్లస్ వాళ్ళ చదువులు మళ్ళీ అది కాకపోయినా 
సెలవులు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా ఆగాం కదా మళ్ళీ వేరే కోర్సుల్లో చేర్పించేస్తాం కంప్యూటర్ కోర్సు ఇంకో కోర్సుల్లోనూ చదువు కూడా మనం అందులో ఇరికిచ్చేస్తాం సో ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా ఫోకస్ అయి ఉండాలి కాంపిటేటివ్ రేస్లో మన పిల్లలు వెనకబడకూడదు ఆ ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు వెళుతున్నాం అదే తప్పేం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పద్ధతి ప్రకారం ఇప్పుడున్న ప్రకారం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం మనం మూవ్ అవుతున్నాం సో నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ బట్ వి యాజ్ అ పేరెంట్స్ వి షుడ్ స్పేర్ సమ్ టైమ్ టు ద చిల్డ్రన్ అండ్ జస్ట్ సే దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మన అందరితో సరదాగా ఉండాలి అందరితో సరదాగా మాట్లాడాలి ఎవరిని వస్తే మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి దిస్ ఈస్ ద వే టు లివ్ దిస్ ఈస్ ద వే వీ లివ్ బట్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ లైక్ దిస్ మనం ఉమ్మట్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కదా పిల్లలు రాలేదు కానీ సో అది వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ మనసుల్లో మనం నాటాలి విత్తనం ఏదైతే చెట్టు అదే వస్తుంది మామిడి చెట్టు నాటితే జామ చెట్టు రాదు కదా జామ చెట్టు నాటితే ఇంకో చెట్టు బతాయి చెట్టు రాదు కదా మనం ఏ పువ్వు నుంచి పూల చెట్టు నాటితే అదే పువ్వు వికసిస్తుంది సో మన పిల్లలు చక్కగా వికసించాలి చక్కగా వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు ఎదగాలి అన్నీ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి బంధాలు విలువ నేర్పాలి అనుబంధాలు ఎంత ముఖ్యమైనవో వాళ్ళు గ్రహించుకోవాలి ఆ దృష్టితో కనుక వాళ్ళు ముందుకు సాగితే కనుక మంచి సమాజంలో వాళ్ళు మంచి పౌరులుగా బాధ్యతగా నిలబడతారు ఓకే టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ లీవ్ టాటా బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ కలుద్దాం మీ కామరాజుగడ్డ వాసవదత్త రమణ Thank you.